வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட பேட்ட கோலே காட்ல இருக்க மவர கொல்லாம விட மாட்டேன் நாடி நரம்பெல்லாம் ரஜினியோட வெறி ஏறினவங்களால மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டகாசமான சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு படத்தை கொடுக்க முடியும் படம் ஃபுல்லா ரஜினிஃபைடு மொத்தமா இந்த படத்தை பத்தி ஒன் லைன்ல சொல்லணும்னா பேட்ட ரஜினியோடைய பிளாக் பஸ்டர் படத்துடைய லிஸ்ட்ல போய் சேர்ந்துரும் ரஜினி ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கூட மறக்கவே முடியாத ஒரு அட்டகாசமான சூப்பர் படம்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் இந்த படம் இன்னைக்கு எடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வர ஆடியன்ஸ் ஒருத்தர் கூட இந்த படத்தை சுமாரா இருக்கு ஒன் டைம் வாட்சபிள்னு கண்டிப்பா சொல்லவே மாட்டாங்க சூப்பரா இருக்கு அருமையா இருக்கு இன்னொரு தடவை பார்க்கணும் போல இருக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரஜினிய பார்த்த மாதிரி இருக்கு பாட்ஷா படையப்பா அருணாச்சலம் அண்ணாமலை முத்து தளபதி இந்த மாதிரி ரஜினி சூப்பர் ஹிட் கொடுத்த அந்த மாதிரி படங்கள் இருக்க பெஸ்ட் சீன்ஸ்ல வர எல்லா விஷயமும் பேட்ட படத்துல அங்கேயும் இங்கேயுமா தெளிச்சு விட்டுருக்காரு கார்த்திக் சுப்பராஜ் கார்த்திக் சுப்பராஜ் சின்ன பையன் குருவி தலைவில பனகா வச்ச மாதிரி கண்டிப்பா ரஜினியை வச்சு ஒரு சொதப்பல் படம் தான் எடுப்பாரு ஏற்கனவே காலா கபாலி மாதிரி படத்தை பார்த்து ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஆல்ரெடி சோர்ந்து போயிட்டாங்க பா ரஞ்சித் மாதிரியே ஒரு சுமாரான படத்தை தான் கார்த்திக் சுப்பராஜ் எடுத்து வைப்பாருன்னு கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே ஏன் ரஜினி ஃபேன்ஸே சோர்ந்து போய் தான் இருந்தாங்க பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகிற இந்த பேட்டை விசுவாசம் படத்துக்கு கூட பேட்டைக்கு ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது அதுவே விஸ்வாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருந்தது நிறைய தேட்டரில் பிளாக்கில் விஸ்வாசம் படத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுபாலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் டிக்கெட் ரேட் போச்சு ஆனால் ரஜினியோட பேட்டைக்கு அந்த மாதிரி எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை ஸோ யாருமே இந்த படத்தை பெருசாக எதிர்பார்க்காம ஏனோ தானோனு தான் வந்து இந்த படத்தை பார்த்தாங்க ஆனால் படம் ஆரம்பித்து ரஜினியோட டைட்டில் போடுறதுலேருந்து இன்டர்வல் போடுற வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் ஒவ்வொரு சீன்ஸும் அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட பாட்ஷாவை திரும்ப பார்த்த ஃபீல் எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு படத்தோட இன்ட்ரோடக்ஷனே ரஜினியோட ஃபைட்டு அதுக்கப்புறம் மாசான அட்டகாசமான பாட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காமெடி சீன்ஸு அதுக்கப்புறம் ரஜினிக்கு ஒரு லவ் சீனு திருப்பி ஒரு அட்டகாசமான பாட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டு அப்புறம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபைட்டு அந்த ஃபைட்டு முடிஞ்ச உடனே பாட்ஷா படம் மாதிரி பவர்ஃபுல்லான பஞ்சான ஒரு ஃபைட்டு அந்த இடத்த போடுறாங்க இன்டர்வல்லு இந்த மாதிரி ரஜினிக்கான கமர்ஷியலான எலமெண்ட்டை பக்காவாக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் இந்த படத்துடைய கதையை பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சைலண்டாக ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கமெண்டேஷனோட ஊட்டியில் இருக்க ஒரு காலேஜில் ஹாஸ்டல் வர்றதா வந்து சேர்றாரு அங்கே எதுக்கு வந்து சேர்றாருனா தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான சசிகுமாரோட பையனை அவருக்கே தெரியாமல் பாதுகாக்கிற வேலைக்காக வர்றாரு வில்லங்க ஏன் அந்த பையனை கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் விடைய சொல்கிற மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கு இந்த படத்துடைய மெயின் வில்லன் நவாசுதீன் சித்திக் அவரோட பையனாக விஜய் சேதுபதி நடிச்சிருக்காரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பகைய நவாசுதீன் சித்திக் விடாம இன்னும் துரத்திக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கு பதிலடியா ரஜினி இப்ப என்ன பண்ணாரு அப்படின்றது தான் மீதி கதை என்னதான் இந்த கதை ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருந்தாலும் இது பக்காவான ஒரு மாஸ் மசாலா ரஜினி படம் படம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்த வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்கற மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் இல்லைனாலும் பேட்ட படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்கே நம்ம கொடுத்த டிக்கெட் காசுக்கு போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் படம் இருக்கு படத்துல வர ரெண்டு சாங்லயும் ரஜினி டான்ஸ் ஆடி பட்டைய கிளப்பி இருக்காரு அந்த பாட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு ரஜினி ஆடுவாரு யாருமே எதிர்பார்க்கல இனி ரஜினி ஃபேன்ஸ் அந்த ரெண்டு பாட்டையும் காலத்துக்கும் கொண்டாற அளவுக்கு அதை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க சங்கர் எடுத்த சிவாஜி படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பக்காவான ரஜினி படம் இதுதான் சொல்லலாம் இந்த படத்துல விஜய் சேதுபதி சசிகுமார் சிம்ரன் திருஷானு எவ்வளவு பேர் நடிச்சிருந்தாலும் நம்ம கண்ணு எந்த பக்கமும் போக மாட்டேந்து யாரையும் பார்க்க மாட்டேன்னு ஃபுல்லா ரஜினி 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 ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் இல்ல ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கே பேட்ட படம் ஒரு கெடா வெட்டு விருந்து இந்த பொங்கலுக்கு சோ இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க இது ஒரு பக்காவான பிளாக் பஸ்டர் படம்ன்றத மறந்துடாதீங்க சத்தியமா சொல்ற அடிச்சு அன்று பேரோட ஓழ விட்டுடுவேன் மானம் போல திருப்பி வராது பார்த்துக்கோ இல்லை நான் தலை ஃபேனு விஸ்வாசம் படம் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் அடம் பிடிச்சிங்கன்னா தீவிரமான அஜித் ஃபேன்ஸே விஸ்வாசம் படம் பார்த்துட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எங்கள் தலை சொதப்பிட்டார் வழக்கம் போல் டேரக்டர் சிவா எங்கள் தலையை வச்சு செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு மனம் நொந்து வருத்தத்தோடு வெளியே போனவங்க தான் அதிகம் இதான் உண்மை சும்மா பேருக்கு விஸ்வாசம் சூப்பர் தலை கலக்கிட்டாரு நெட்ல ரிவ்யூலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டையும் நல்லா இருக்கு விஸ்வாசமும் நல்லா இருக்கு ரெண்டுமே பாக்குற அளவுதான் இருக்குன்ட்டு சும்மா பூஸ்டப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சத்தியமா விஸ்வாசம் படத்தை உக்காந்து பார்க்க முடியல ம
கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்துக்கும் இந்த மாதிரியான ரிவ்யூ தான் வந்தது முதல்ல ஆனா அந்த படம் மெகா சீரியல் மாதிரி எடுக்கல அந்த படத்துல விவசாயத்தோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி மிகப்பெரிய பார்த்து இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல நம்ம சொந்த பந்தங்களுக்குள்ள இருக்கிற சிக்கலை கொஞ்சம் கூட ரியாலிட்டி மீறாம தத்ரூபமா இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி எடுத்து காமிச்சிருந்தாரு பாண்டியராஜ் அதனாலதான் அந்த படம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதே மாதிரிதான் விசுவாச படமும் இருக்கு இது பி என் சி சென்டர்ல நல்லா ஓடும் இந்த வருஷத்துடைய ஆல் கிளாஸ் சூப்பர் ஹிட்டா கடைக்குட்டி சிங்க மாதிரி மாறும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா அதுக்கு சான்ஸே இல்ல ஏன்னா விஸ்வாசம் படத்துல அந்த மாதிரி ரியாலிட்டியா எந்த சீனுமே இருக்காது படம் ஃபுல்லா ஆர்டிபிஷியல் தான் நம்ம நிஜத்துல பாக்குற எந்த விஷயமுமே அந்த படத்துல இருக்காது படம் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டேஜ் டிராமா மாதிரி அஜித்தை சுத்தி ஒரு பில்டப் தேவையில்லாத மொக்க காமெடி தன்னுடைய பொண்டாட்டி கிட்ட நடக்கிற இத்தனோடு சண்டைய ஊதி ஊதி பெருசாக்கி ரெண்டு பேர் பிரிறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு பிறந்த பொண்ணோட பாசத்துக்காக மீண்டும் அவங்க எப்படி சேர்றாங்க அப்படின்றத மீதி கதை இந்த படம் ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ் படம் வீரம் மாறி ஒரு மாசான ஃபேமிலி என்டர்டைனர் நினைச்சா வீரத்துல இருந்த வீரம் ஒரு பர்சன் கூட இந்த படத்துல இல்ல இதுலயும் செகண்ட் ஹாஃப்ல அஜித்தோட பொண்ண ஒரு கேங் கொலை பண்ண வரும் அங்கிருந்து படம் டேக்கன் மாதிரி ஹை ஸ்பீட்ல போகும் நினைச்சா அங்க ஓவர் சென்டிமெண்ட் ஆகி அஜித் ஒரு பக்கம் அழுகுறாரு நயன்தாரா ஒரு பக்கம் அழுகுது அவங்க பொண்ணு ஒரு பக்கம் அழ இத பார்த்து அந்த ஊர் மக்களே அழ தேட்டர்ல உட்கார்ந்துருக்க ஆடியன்ஸ் ஒருத்தர் மூஞ்சி பார்த்து ஒருத்தர் அழ ஒரே காமெடியா போச்சு போங்க படம் பார்க்க வந்த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இன்டர்னல் பாக்ல முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது தேராத ஒரு மொக்க படம்ட்டு படம் முடியும் போது அஜித் ஃபேன்ஸ் முடிவு பண்ணிட்டாங்க தல எங்களால முடியல தல அடுத்த படத்துக்கு வெயிட் பண்றோம் தலைன்னு தன் மனச தேத்திக்கிட்டாங்க இந்த தலை படத்தை பார்த்துட்டு தலை வலிக்காம வந்த அவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஒரு உச்சகட்ட தலைவலியை இந்த படம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இந்த படத்துல அச்சு தூக்கு அச்சு தூக்குன்னு ஒரு சாங்ல அஜித் செம்ம குத்து போடுறாரு குடுத்த காசுக்கு இந்த ஒரு பாட்டாச்சு ஒழுங்கா எடுத்து வச்சாங்கன்னு ஒரு மன ஆறுதலோட அஜித் ஆடியன்ஸ் அந்த பாட்டை பார்த்து முடிச்ச உடனே ஒரு ஆனந்த மயமாயிடுறாங்க விஸ்வாச படம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு நீங்க அஜித் ஃபேன்ஸ் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அச்சு தூக்கு சாங்ல அஜித் சூப்பரா ஆடிருக்காருல அப்படின்னு ஒரு பாட்டை பத்தி பெருமையா பேசி நம்ம பேச்சு டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க பாருங்க அங்கேயே தெரிஞ்சிடும் விஸ்வாசம் படத்துடைய நிலைமை என்னன்ட்டு சோ இந்த பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆன பேட்ட விஸ்வாசம் படத்துல விஸ்வாசம் படம் சத்தியமா தேராது இது ஒரு பிளாப் படம் விஸ்வாசம் படம் பார்க்கும்போது தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிவா எடுத்த விவேகம் படம் எவ்வளவு ஒரு நல்ல படம்ட்டு அந்த அளவுக்கு அப்பட்டமான ஒரு டப்பா படம் தான் விஸ்வாசம் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சமீப காலத்துல அஜித் ரொம்ப நல்லாவே நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படம் விஸ்வாசம் சொல்லலாம் ஏன்னா படம் ஃபுல்லா டைட் ஃப்ரேம்ல குளோஸ் அப் ஷாட்ல கிளீன் ஃபுல்லாவே அஜித் மூஞ்சி தெரியுற மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் போகுது என்ன முக்காவாசி அழுதுகிட்டே இருக்காரு ஸோ அஜித்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பா பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா விஸ்வாசம் படத்தை தாராளமா பார்க்கலாம் இந்த படத்துக்கு இரநூறுவாய்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா அஜித்தோட முகத்துக்காகவே நூறு ரூபாய் கொடுக்கலாம் மிச்சம் நூறு ரூபாய் லாஸ் தான் பேட்ட படத்துக்கு இரநூறுவா டிக்கெட்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா தாராளமா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கலாம் இந்த படத்திலேயே ஒரிஜினல் டிக்கெட் காசை விட மேல ஒரு ஐம்பது ரூபாய் போட்டு கொடுக்குற அளவு தான் இந்த படம் எடுத்து வச்சிருக்காரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் மீண்டும் சூப்பர் ஸ்டார் தான் எல்லாருக்கும் மேல அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணதுக்காகவே கார்த்திக் சுப்ராஜ நம்ம எல்லாரும் பாராட்டலாம் தல ரசிகர்கள்லாம் பேட்டைய கிண்டலா சோட்டா பேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப ஹாட்டான ஸ்வீட் நியூஸ் என்னன்னா பேட்டை இப்போதைக்கு சூப்பர் ஹிட் படம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தெரியும் இது ஒரு பிளாக் பஸ்டர்னு மொத்தத்துல விஸ்வாசம் படம் எப்படி இருக்குன்னா விஸ்வாசம் ஒரு குப்பை படமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது குப்பையெல்லாம் இல்ல ஆனா ஒரு மொக்க படம் இது விசுவாசமா குசுவாசமான்னு கேட்டீங்கன்னா இது விசு வாசம் அந்த அளவுக்கு ஒரு டிராமா நெடி அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் கடவுளோட பேசுவேன் 